জনশক্তি রপ্তানিতে প্রায় এক কোটির মাইল ফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছরে অভিবাসী বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জন্য নীতিমালা দেড় হাজার বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স সহ এ খাতের সফলতা অনেক তবে সমুদ্র পথে অবৈধভাবে বিদেশকামীদের বিপন্ন জীবন কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছে এসব অর্জন এ অবস্থায় এ খাতের অনিয়ম দূর করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলেই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা সাজিদ রাজুর রিপোর্ট একটু সুখের আশায় সমৃদ্ধির খোঁজে ঘর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান বাংলাদেশিরা এদের শ্রমে ঘামে পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় দেড় হাজার বিলিয়ন ডলার দুই দশক আগেও যা ছিল এক হাজার মিলিয়ন ডলারের নিচে স্বাধীনতার পর আরব বিশ্বে নির্মাণ শ্রমিক পাঠানোর মধ্য দিয়ে জনশক্তি রপ্তানির বিকাশ ঘটে বাংলাদেশে তিন হাজার থেকে শুরু হয়ে সময়ের ব্যবধানে সে সংখ্যা এখন নব্বই লাখ ছাড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের শ্রমিক যাচ্ছে দেশ মহাদেশে এ খাতের বিকাশে হয়েছে আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে আলাদা ব্যাংক তবে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর প্রতিযোগিতায় অন্য দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি নিশ্চিত করতে না পারলে বাজার হারাবে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানিতে খরচ কমানো ও সুশাসন নিশ্চিত করাও চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন তারা বাইরের দেশে এমপ্লয়রা যখন আসে তখন আমরা যখন নিগোসিয়েশন টেবিলে যখন বসি তখন আমরা ওই আনস্কিল ভাবে প্রেজেন্ট করার কারণে কেন প্রথমে নিগোসিয়েশন আমরা হারিয়ে ফেলি বেতন সুযোগ সুবিধা ওগুলো আন্ডারমাইন হয়ে যাবে তখনই যদি আপনি যদি আনস্কিল হিসাবে পরিচয় দেন গুড গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করা সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ বিদেশে দক্ষ জনশক্তির বড় চাহিদা আমাদের অতিরিক্ত জনশক্তি রয়ে গেছে কিন্তু সেটাকে আমরা ঠিক ভ্যালু অ্যাড করে পাঠানো সেটা খুব দরকার প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী বলছেন শ্রমিকদের দক্ষতা নিশ্চিত করার বিষয়টিতেই দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রতি উপজেলাতে একটা ট্রেনিং সেন্টার হবে এবং ওই ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে আমরা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি শুধু নয় দেশের জন্য আমরা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলব মধ্যপ্রাচ্যে আরও লোক পাঠানো অস্ট্রেলিয়াকে ওপেন করা থাইল্যান্ডকে ওপেন করা শ্রমবাজারের বহুমুখিতা ও নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তায় নেয়া সরকারের নানা পদক্ষেপের সুফল দেশ খুব শিগগিরই পাবে বলেও জানান মন্ত্রী সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা